All right. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Good evening. Hello, Brandon. Hello, Jennifer. Good evening, teacher. Hello, Milagro. How are you today? Good. Hmm? Relax. Oh. Good. That's nice. Sounds really nice. Thursday, very good. That's nice. That's nice. Okay, good. Um, hello, Jocelyn. Okay, um, hello, Ivania. Hi, teacher. How are you? Good, teacher. Good? Good. Excellent. In excellent yes. conditions. Yes, teacher. All right. Una preguntita. Bueno, no pregunta, sino que eh, estaba viendo ahí en la plataforma mm -hmm. que abajito de donde dice que ya es del módulo 2. Mm -hmm. Sale la fecha 5 del 5. O sea que vamos a terminar hasta la otra semana el, el módulo. O, o... No, este, lo que sucede a veces es que yo creo que han programado, por ejemplo, ah, quiero ver acá si se puede ver. No, ya no se ve. Por ejemplo, yo creo que sacan la programación de las, eh, de las sesiones porque hacen un como... Por ejemplo, yo entro a las sesiones y tengo programadas las de hoy, mañana, pasado y hasta, no sé, bueno, desde que comenzamos hasta, hasta, hasta cierta fecha que ellos escogen, el que las programa. Yo creo que es por eso, pero, y lo, lo otro quizás, por la fecha que tienen es tal vez de, quiero ver, hoy estamos, 5 sería el próximo jueves, parece, ¿verdad? Si mal no recuerdo, si el otro jueves. Entonces, este... Eh, ¿Cómo es que se llama? Han programado quizás una semana más. Me imagino que lo hacen por cuestión de que sea algún inconveniente, algún atraso o algo. Pero no. Pero no, ahora te, hoy, hoy es el último. Son 16 siempre, 16 eh, clases. Son de cuatro semanas. Lo que no sé, eso les iba a preguntar. Eh, lo que no sé es, ustedes siempre siguen con el programa, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, entonces, este, porque el siguiente creo que es, ¿cuál es el que sigue? Creo que hay un, vamos a ver. Creo que, okay, entonces el que sí, creo que es el, el preintermedio. Que está el inglés, principalmente módulo 1, módulo 2, el que estamos ahorita. El que sería es el preintermedio. Right? 1. Eh, Luego, ah, no, hay un inglés, principalmente 3. Ese sería el que sigue, 3. Y luego viene el preintermedio 1, preintermedio 2. El. Preintermedio 3. Y luego ya vienen los intermedios. Ok. Si sí, te falta todavía uno de principiante. Ok. So we are close to. Eh, so then that's, that would be the. That would be the time. To continue with the practice. Ok. Yes, but is that today is the last one. So we have the final exam we have in the section one. Three, four, and five. Okay. So in the section one was my sister works in town. 
So we have uh, questions with uh, w, WH words too. We're gonna have a quick review. Okay, remember that in the section one, we were talking about transportation, okay? Talking about cars, bicycles, motorcycles, buses, uh, airplanes, right? Uh, taxis, train, uh, the subway, okay? The different uh, kinds of transportations that we have. And then we have also the simple present statements. This one for me is very basic and important. In the simple present, you need to follow this formula, right? Is the verb in the simple present, whenever equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements. Okay, so this is why we have to keep in our mind, esto lo que quiero que sí que les quede como base, right? How to make the affirmative sentence and the negative sentence in present, okay? Affirmative sentences and negative sentences in present. Okay. When do we use the present? When do we use the present? The present is to speak about routines, facts, and everyday activities, okay? Routines, everyday activities, and facts, okay? In this moment, we use simple present. A routine, I take a shower every morning. I have breakfast every morning. I go to bed. Um, I get up. I take a shower. I have breakfast. I go to work. I finish work. I get home. I teach from my house. I go to bed. So you see, it's a, it's a routine activities that I repeat. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, I use simple present. Uh, when we are using the facts, the hechos reales, right, is when we say, for example, that uh, the, the stress produces Okay, high blood pressure. Okay, uh, not, uh, for example, the bad, uh, unhealthy food, unhealthy food, uh, comida no saludable, right? Produces what? When you eat food that is not healthy, what is the result? ¿Cuál es el resultado de no comer saludable? Obesidad. Obesity. Uh -huh. You get fat, okay? Cansancio. Uh, uh -huh. on, on healthy food, on healthy food brings obesity, okay? Obesity. La comida no saludable trae obesidad. Brings obesity. Eso es un hecho. It's a fact. Okay, entonces ahí usamos el presente. Y la otra es para usar actividades que se hacen a diario. Que tal vez no son rutinas, pero que se hacen a, a, ¿Sí? en el día a día, right? For example, uh, eh, I talk to my children, ¿ok? Hablo con mis hijos, ¿ok? O hablo con mi eh, I call my friends. Les hablo a mis amigos, right? On the phone. So these are activities. And you use them to express a present, a simple present tense, and you express an activity that you do every day. Frequency, 
always, never, usually. In the negative, I don't live, you don't live, he, she doesn't work, okay? She doesn't drive. Then we don't, they don't. Only he and she doesn't. Questions? Alguna pregunta? Nope. Yes. For the affirmative or negative? Then similar to this, it was have and has. A have and has is, for example, I have a car, I have a book, you have a book, she has a book, he has a book, okay, they have a book. Okay, here we have simple present questions and conversations. Okay, what is the difference between do you get up early and what time do you get up? What is the difference in the two questions? The questions on the left and the questions on the right. What are the questions on the left and the questions on the right? ¿Cuál es la diferencia entre las dos preguntas? La de la izquierda y la derecha. Teacher, how do you say pronounce latte? Latte, ¿cómo? Perdón. ¿Cómo se pronuncia latte? Oh, late. Late. Mm, late. Yes. Okay. 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 What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Let me show you WH. Eat at this restaurant at one o'clock. They serve. Start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. 
So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of okay. Oh, wait, can we do of course, we need to add a question mark at the end. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Okay, there you have do and does for yes, no questions. Okay, this is no difference. When you say what time did you get up? Is the time. No, yes or no. What time do you get up? At 10 o'clock, at 7 o'clock, at 6 o'clock. Okay. So you give the answer for the time. And do you, does he, do you, is yes, no question. The answer is, do you get up early? Yes, I do. No, I don't. Okay. Then please in the chat box, the chat box here. Okay, write questions using do. For example, do your parents, do your parents uh, live in San Salvador? Okay, yes. They do, the affirmativa, and no, they don't. Okay, yes, they do, no, they don't. Okay? Escriban una pregunta, o sea, preguntas con do o con das, así como los ejemplos que están ahí. Vamos, okay, go ahead. Practiquen la estructura. Do and does. Parenthesis, exponen questions con does. Se van a referir a he does she. Y si utilizan el nombre, you are going to use does my brother, does my sister, una sola persona. Una sola tercera persona, right? My sister, my brother, my friend, my husband, my wife, my son, my daughter, eh, my dog, my cat, eh, my car, okay? One person or one object, okay? Go ahead. Does she practice English every day? Yes, Jenny. Okay. For example, you could say, uh, does, does Milagro practice English every day? Yes, she does. No, she doesn't. Does Jennifer practice English every day? Yes, she does. Or no, she doesn't. Okay. Do you drive to work every day? Perfect, Oscar, perfect.
another one. Do you drive to work every day? Yes, I do. No, I don't. Which knife was missing? Do you fly a plane in Canada? Yes. Do you exercise daily? Yes. Correct. Yes, Jocelyn. Do you exercise daily? Yes, I do. No, I don't. Do you fly a plane in Canada? Yes, I do. No, I don't. Okay. Now, this question, do you fly a plane in Canada? It's like um, eh, como que si usted vuela. Un avión, como que fuera el piloto, right? Eso es lo que se entiende. Do you fly? La, la oración está bien, la question. So, do you fly a plane in Canada? What else? Come on, write more. Do they have? Okay, yes. Yeah. Do they have dinner? Have. El have que está ahí es en pasado. Do they have is in present. Okay. Go, go, go. Una más. One more and then we change. Does he try for this? Try? <laughs> Does he drive in San, in Bas, in San Miguel? Uh, oh, does he drive a bus in San Miguel? Does he try, try for? Try for. Do you like this painting? Do you have sweets? Chocolates. I have chocolates, yes. Okay, good, excellent. Now, we have this one and then you have, for example, what do you study? Now the questions using what, where, Okay, what do you study? What do you study? What time does he have? And when? And you can use when do you study? When do you study? And when does he? Go to the beach. Okay, when does he go to the beach? Okay, this is information questions, right? We're using what and when. For example, the question, uh, Jennifer, when do you go to the beach? When do you go to the beach?
In Semana Santa, teacher. Okay. okay. Can you say it? In vacation in um, Holy Week. Okay. In Holy Week in Semana Santa. Good. Maybe uh -huh. in August. Maybe in August. Maybe in August. Good. Uh, Brandon, when do you play basketball? Um, when do you play football? When do you play football? Whenever I can. Whenever I can. Whenever I can. Yes, whenever I can. Let me um whenever whenever I can. Okay. Siempre cuando puedo, right? Siempre cuando siempre que pueda, right? Whenever I can. Uh, Jocelyn, when do you go? When do you buy clothes for you? When do you buy clothes for you? Clothes. Uh, clothes. Uh, blouses, pants, shoes. Dresses. ¿Me puede escribir la pregunta, teacher? No la escucho muy bien. Ok. When do you buy clothes for you? When do you buy clothes for you? Usually. Okay. Usually. Okay. Si me hubiera preguntado a mí, le hubiera dicho esto mismo. Lo mismo. <ríe> Véalo de abajo. ¿Qué le puse? Lo dinero, También, también. <ríe> Voy a contar. Siempre que tengo, siempre cuando, cuando usualmente tengo. hay cuando usualmente hay dinero ah, ok y me, me, me queda para un par de calcetines y, ok <laughs> yes that's correct okay whenever I have money eh, usually eh, every every month ok so then las, las respuestas son variadas right pero esa whenever me gustó por la pregunta que me hizo uh, Brandon Okay, whenever I can, siempre cuando pueda, siempre cuando tenga dinero, right? Whenever I have money. Y para que vean ustedes que la pueden usar como quieran, right? Whenever I, whenever I feel like, ya le voy a acá. Another expression. Whenever I feel like. Esto es así como siempre cuando tenga deseos o ganas. Okay. Feel like es tener ganas de algo, right? I feel like sleeping, tengo ganas de dormir. I feel like eating, tengo ganas de comer. I feel like sleep, uh, like uh, driving, tengo ganas de manejar. I feel like uh, buying clothes, tengo ganas de comprar ropa, me siento con ánimo de comprar ropa, right? So you can use those expressions. Okay. No questions? Of course, we need to add a question mark. Okay, solo voy a... Eh, yo creo que era... This was the one. Uh, 
Okay, so the second one was about vocabulary. Does he have a view, right, about the apartments? A simple present, short answers, conversation, my new apartment. Okay, lo que estábamos practicando. And then we have vocabulary furniture, pronunciation of armchairs, stuff, curtains, pictures, clock, bed, desk, lamps, refrigerator, a sofa, a, this is the TV or television, rock, mirror, chairs, dresser. Vocabulary the, of uh, object, objects that we have in the house. Okay, and do you remember the reason there are? The reason is for existence. Okay, there is a book on the table. There is a computer in my house. Uh, there is a TV in the living room. Uh, there are, you see, is Oscar here? Yes, okay, there are two boys. There are two uh, uh, boys in the class, right? Oscar and, uh, and Brandon, right? These are two students, okay, two men student men in the classroom. There are. Okay, so this was for existence. I is the same, right? In Spanish is the same. La diferencia es plural y singular in English, there is and there are. Say for example, hay un bote, there is a uh, bottle. There is a, there is a book in, on the table. Okay, there is a book on the table. Only one. Okay, and basically that's the one. Eh, no sé si ahora ustedes tienen alguna. Estas creo yo que eran los que vimos anteriormente y que podrían haberse escapado. No sé si ustedes tendrán dudas, preguntas de alguna otra sección o cualquier otra cosa. This is what do you do. Remember the food in the number four. The pyramid, right? And we have what else? Add the count and non count nouns. Esa tal vez podría ser otra. Then you might need questions. Okay. Questions. Teacher, yo tengo una. Go ahead. No sé si todo, bueno, los tiempos estos que hemos visto, no sé si todos tienen pasado. Yes. Eh, digamos que eh, la mayoría de los cursos de inglés, Jenny, comienzan siempre, digamos, con lo más eh, básico. Eh, en lo que uno, por ejemplo, con el verbo to be, ¿verdad? que es el ser o estar, is, are, am, yo soy, yo estoy, eh, esto está, okay, aquello está, aquello es, por ejemplo, ese es un libro, that's a book, eh, the book is on the table, okay? y luego, eso hablando del verbo ser o estar, que es separado, todo lo que acabamos de ver ahorita, lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, son la, los verbos en general. ¿Ok? Que hablamos de, de decir eh, work, study, play. Toda acción tiene, toda acción, 
todo verbo, que es una acción, está, tiene su parte en pasado, right? Obviamente el inicio es el presente, donde dice yo hablo, I speak. Mm -hmm. Yo digo yo hablé, I spoke. Pero en los niveles básicos, por lo general, siempre, siempre se va viendo únicamente el el presente y más adelante van a ir viendo ustedes el pasado de todos esos verbos. Por ejemplo, creo que Jenny, si usted me escribió have, parece, ¿verdad? No, o Jennifer, no Jennifer, ¿verdad? Me puso do you have, o dice do, do you have, pero sí. realmente es do you have. Entonces, el have sería algo que tuve o que tenía, ¿ok? Entonces, dice do you mm. have o do you have. Ok. Ok. Ok, teacher, thank you. All right. What else? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Uh -huh. Yes. Y todas las preguntas en presente tienen sujeto, adjetivo, verbo y adverbio. Lo, sí lo tienen, pero digamos que lo, lo pueden, o sea, lo pueden tener. Lo básico, básico para hacer una oración. Es aquí ahorita. Me lo vamos a poner acá. Es una buena pregunta. Vamos a usar este. Ok. Cuando decimos, por ejemplo, I. Vamos a, usar, vamos a cambiar de I. Vamos a poner we. Nosotros. Ese es el sujeto. Después viene el verbo. Comer. Eat. We eat. Y luego viene el complemento, que es eh, we eat dinner. Eh, we eat, no, ponerle otra cosa más. We eat fish. Va, ahí, eso que, que ustedes ven ahí, ya eso es una oración completa y tiene sentido. ¿Ok? Una oración debe ser, tiene que tener verbo, perdón, eh, sujeto, verbo y complemento. Entonces, eso la, ya hace una, ya es una idea completa. We eat fish. Ahora, lo que usted me decía, Milagro, que si tiene que tener un adverbio, un adjetivo, esos son ya como los, eh, como los colochitos, ¿verdad? como los adornos que nosotros le ponemos al idioma cuando hablamos. Por ejemplo, we eat slow, ok, we eat fish voy a poner aparte para que se vea la diferencia we eat fish slowly este es un adverbio pero esto ya es extra como para hacer la oración más eh, más específica o que la gente, cuando ya uno le dice slowly, no, nosotros comemos pescado lentamente. Ahí ya usted puede pensar lo que usted guste. ¿Por qué como pescado lentamente? ¿Qué se le viene a ustedes a la mente? Las espinas. Ajá, exacto. Because it's dangerous. Because it's dangerous, ok. O le puedo poner un adjetivo que le va a cambiar la idea. Va a ser, we eat a delicious fish slowly. Ahora, ¿por qué me como el pescado lentamente? Porque es delicioso. Porque es delicioso. Exacto, entonces lo quiero disfrutar, lo quiero deleitar, right? We eat a delicious food. Ven como una palabrita, y para eso sirven los adjetivos, los adverbios, van cambiando la idea de las personas, ¿verdad? O sea que son como características. Exacto, eso es un adjetivo. El adjetivo es una característica del sustantivo, que es fish. Y el adverbio es una característica de la acción, que es eat. Usted ve, por ejemplo, cuando digo, we eat a delicious fish, Delicious, me estoy refiriendo al, al pescado. Y cuando yo digo slowly, me estoy refiriendo a cómo me lo como. Cómo me lo como. Ok, slowly. Ok, 
Entonces, sí. los, los adverbios, la misma palabra dice adverbio de verbo, van a modificar al verbo. Delicious va a modificar al... A what? Al adjetivo va a calificar al sustantivo. Entonces, por eso es que sí, esto por le decía yo que sí puede llevarlo, pero también puede hacer una oración simple y sencilla. We eat fish. O sea, lo puedo hacer simple, así, así como lo explicó de primero. Y si ya le quiero agregar otra cosa, una característica, uh -huh. le puedo agregar el adverbio. El adverbio o el, o el adjetivo. O el adjetivo. Uh -huh. okay. Sure. ok. Perfect. What else? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Por eso es que al inicio les decía que es importante si es eh, para, digamos, tener bien como eh, como les dijera eh, claro, ok, cuál es la estructura de una oración para que ustedes vayan generando su propio idioma, ok, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, si alguien dice, mire, usted qué hace todos los días? Ah, bueno, eh, ahí, get, ahí vienen las, las rutinas, right? I get up, at uh, five o'clock, I take a shower, then I, I get dressed, then I, I prepare my breakfast, okay? I don't have breakfast in my house. Okay? Ahí metí una oración negativa. Y si van viendo, voy haciendo oraciones, right? Eh, luego, I don't have breakfast in my house. I take my breakfast to the office to work. Eh, I get to my office early, okay? Yo go temprano. And then I have breakfast in my office. Desayuno en la oficina, right? And I begin to work. Y comienzo a trabajar. Entonces, ajá. Okay. Eh, uh -huh. How do you say maquillarse en inglés? Makeup. Podría escribirlo. Ahí está. I put on my makeup. Me pongo el maquillaje. Ok. I put on my makeup. Ahí está. Me maquillo. Ok. Yes. Hey. Tenía curiosidad. Good. No, está bien. O sea, recuerden que a veces son cosas, y a veces esas preguntas que me están haciendo, esta, por ejemplo, muchas veces no, no aparecen en, en estos libros de texto. Entonces es... Eh... Ay, que como estamos hablando de rutina. Ajá. Entonces como que me sonó a rutina eso también. Lo es. Pero si bien a veces estas frases así muchas veces no, no, no aparecen en las clases, pero es bueno que ustedes la sepan porque ustedes la utilizan, right? Exactly. Es una rutina, de hecho. Correct. What else? Okay. What else? What else? ¿Qué más? Okay, good. Now we're going to in this case we have Hi everyone. In this class you'll learn what count and non count bueno, un poquito de esto para, si sale alguna duda, los, solamente la introducción y la explicación. Y luego me hacen, vamos a ver si hay alguna duda. Nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm... 
How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Okay, and that's basically the, you know, that's basically the base form of this, right? Any with negatives, we studied yesterday a little bit about it. In the test, a, some for affirmative and for affirmative and any for negative and questions. Y cuando es que podemos usar some and questions, ¿quién se acuerda? Who remembers that? Cuando se ofrece algo. ¿Cuándo? Yes, sir, that's correct. Okay, now we're going to... Vamos a hacer un, jue un jueguito de con las yes no questions. Okay. Make me say yes. Okay. Make me say yes. ¿Qué van a hacer? Hacerme preguntas y procuren hacerme decir que sí. Que yo responda yes, I do.
Ok. Cualquiera me puede hacer preguntas. Where you say, make me say yes. Do you like coffee? Do you like coffee? Sometimes. Sometimes. What else? Do you like water? Water. Yes. Mm, uh, kind of. I mean, like, like, no. Okay, but I have to drink. <laughs> okay, <laughs> it's, it's, it's necessary, but. No, I don't like it very much. What else? Teacher, do you want a hot chocolate? Hot chocolate right now? No. Do you work tomorrow? Mm, do you have a favorite color? Uh, Físico, yo creí que sí, Jocelyn, pero no. Porque a veces digo, voy a comprar una camisa azul. Y a veces termino comprando una blanca. Porque supuestamente el azul me gusta, pero de ahí me doy cuenta que realmente no. A veces voy a comprar una blanca y termino comprando una negra. Eh, y así. <laughs> no puedo decir que sí porque voy a comprar. Ok, so then I have a variety. So, no, I don't. Teacher. Yes, Milagro. Light play soccer. Oh my God. Yes, I do. <laughs> yes, I do. Yes. I have random continue. Do you go to work tomorrow? Do you go to work tomorrow? Tomorrow. Ah, but that's tomorrow's future. That's a futuro. ¿Cómo sería en presente? Do you work today? Do you work? Today? Uh, do you say, do you work today? Mm, no. Pasa como que ya pasó, okay? Do you work? Puede ser, do you work every day? Uh, do you work on Fridays? Uh, do you work on Saturdays, okay? Así más o la otra, porque si do you work today, trabajas hoy, ya como ya es de noche, podría decir no, I don't. Ok. Si usted me dice do you work on Fridays, podría decirle yes, I do. Entonces ahí depende de la expresión de tiempo que se usa al final, así puede ser la respuesta. Ok, do you work today? Eh, no, ahora si me lo hiciera en pasado, eh, ahí sí le did you work today, yo le diría. Yes, I did, or no, I didn't. Okay. okay. Do you like pizza, Reina? Yes, Reina, I do. Uh, do you like to sleep? Um, no, Milagro, not much. Dice que no mucho. Si pudiera pasar despierto y no enfermarme o no cansarme, eh, no dormiría, right? No, I don't like it. Do you have a favorite color? Do you like pizza? Yes, Reina, I like pizza. Do you like sleep? Not very much. Do you have a pet? No, Jocelyn, in this moment, I don't. Okay, but I like. I like dogs. Uh, like to dance? Do you like to dance? Not very much. Okay, not very much. A little. I am a terrible man. I am a terrible dancer, Ivani. Terrible. Do you like the beat? Do you like? The beat? Do you like the beat? Wait, I can't hear you. Do you like? The beach? La playa? Oh, the beach. The beach, yeah. No, I, I think it's okay. Do you like the beach? Uh, yes, I do. Yes, I do. A lot. Okay. Do you like to eat? Eh, it depends, Milagro. It depends. Depende. O sea, para decir, me gusta comer, tiene que ser food. Some food, yes. Others, not much. 
It is necessary to eat? Yes. Is it necessary to eat? Yes. But do you like to eat? Mm. Uh, let me see, for example, the, no. Por ejemplo, hay gente que sabe que hay compañeros que tengo yo que se desesperan por ir al almuerzo o desayunar. Eh, in, my, in my case, no, right. I eat little things and I eat. Okay, what else? Do you like, do you like speak English? Oh, yes, I love it. I do. Yes, I do. Very much. I like it. Yes, Oscar. Do you like to travel? Oh, yeah, I do. I love it too. That's excellent. Great. Okay. What else? Okay, now ask questions. Ahora las preguntas se las van a hacer a Oscar. Do you like, do you like, do you play, do you work, do you study? Okay, por ejemplo, um, Oscar, do you like English? Yes. Okay. I, I like. Okay, porque decía que no le quito el título. <laughs> okay, esa fue, esa fue pregunta con Trump. Okay. <laughs> tiene que decir que sí. Dije. Okay. Ah, esta milagro. Milagro. Yes, teacher. Milagro. Do you like, do you like my class? Permítame. Callate dice no. Repeat, teacher. Do you like my class? Yes, teacher. I like. Yeah, yes, yeah, yeah, yeah. It's good. <laughs> okay. That's all. También tenía que decir que sí, si no, perdía puntos. Good. Nada, son preguntas con Trump. Okay. Good. Then, questions to Oscar. Pregúntenle a Oscar. Lo que quieran. Yes, Reina. No. Oscar, do you have a pet? Okay. No, I don't have a pet. Okay. Okay. Good. But I like to, I like dog. But I like dogs, okay. Uh -huh. No, I don't, but I like dogs. Okay, good. Me too. Teacher, no sé si es correcto lo que le voy a preguntar. Uh -huh. Me corrige. Okay. Do you like, like, like? Do you like? Do you like, like? Como que me gust, le gusta el agua, algo así. Do you like water? Oh, así like, sería. El agua. Do you like agua? Uh -huh. Do you like water? Ah, el, 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 el lago. Ah, o sea, yeah, yeah. sorry, 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 yes. Do you like the lake? Like the lake. Oh, okay. Uh -huh. Sí, está bien. Do you like the lake? Okay. Yes. So, uh, porque like is the verb and lake is the okay. level. Mm -hmm. Do you like okay. the lake? Yes. Thank you, teacher. All right. Oscar, do you have a guitar? Is Jocelyn is asking. Uh, yes, Jocelyn. I have two guitars. Yes, I have two guitars. Okay, good. Nice. Oscar, do you like lemonade? Yes, I like. Yes, I like it. Justo eso me estaba tomando. <laughs> <laughs> okay. My goodness. She's got a supervision. You want a supervision? Okay. Good. Oscar, Oscar, do you like coffee? Yes, I like. I love it. I love it. Okay, very good. Yes, I like it. I love it. Toma okay. mucho café, compañero. Muchísimo café. <laughs> really, okay. Oscar? Yes, teacher. Okay, that's good. No, I, I, well, it depends on the kind of coffee, but I drink coffee too. I want four or five cups a day. Uh, I drink 
uh, four uh, or five cup. Mm -hmm. That's okay. It's good. It's good. Okay. <laughs> similar. In my case, it's similar, right? I take uh, two, three in the morning and two or three in the afternoon too. So like four or five, no, five or six, five or six cups in the day. It's, it's all right. Well, okay, people, that's, uh, what time is it? Yes, it's time, right? Yes, it's almost time. Okay, people, it was my, ha sido un placer nuevamente estas otras cuatro semanas estar con ustedes. Eh, vamos a ver si seguimos juntos or what happens, right? Eh, en caso de que no, tal vez los veo más adelante, en caso de que sí. Eh, lo que sí, la recomendación es de siempre este tipo de, ustedes como que trabajan juntos y tienen algún chancecito en el almuerzo de verse o en algún momento en el día eh, hagan este tipo de ejercicio o sea, usando las preguntas con what do you like porque crean eh, créanme o no el, esa, el, el elaborar preguntas a veces es de las eh, estructuras un poquito más complicadas porque uno tiene que pensar sus propias eh, preguntas, pero sirve primero para irse acostumbrando a articular y pronunciar. Segundo, se va agarrando la, la forma de pensar en inglés. Y tercero, y quizás la más importante, es que cuando se hacen estas preguntas, ustedes buscan vocabulario en su mente. ¿Ok? Entonces, al buscar ese vocabulario y no lo tienen, van a un diccionario, van a a buscar en Google, lo que sea, y eso les va incrementando, les va haciendo crecer su vocabulario, ¿ok? Entonces, hablar, hacer oraciones eh, y todo esto les ayuda un montón, ¿ok? Así que, y si pueden ver películas, eh, en, no sé, en alguna plataforma, Netflix, lo que sea, en inglés, véanla en inglés y luego después la ven en español si quieren, ¿ok? pero para que se vayan acostumbrando a escuchar. Ese es mi last tip. Ese es el tip. And, y eso es todo por hoy. Nos veremos en el futuro. My pleasure. Go to rest. Traten de soñar en inglés. And bye bye. Thanks so much, teacher. Thank you, Jenny. Thank you. Goodbye. Okay, teacher. goodbye, Reina. Bye. 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 Bye.